没完没了的熬夜，这个简直就是一个巨大的工作量，熬夜太费时间。Hello， 大家好，着实没想到今天又是我一个人上课，六个人只来了我一个度秒表，<笑>又要烫布了。我今天带的是一个这种白色的麻料，就是上次我在布料市场买的。我昨天已经把它洗过水了，然后缩了一下水，大概至少有百分之十的缩率吧。我先把它烫平一下，然后就可以采购了。这种麻料就是比较皱一点，穿的时候很舒适，可以采购啦。我今天来的时候有一点点晚了，幸好上回已经把板烫好，拿个重物把它压平。尽量贴边，这样比较节省布料。留下的布料我还可以做条裤子。裁这些布料花了我好多的时间，这么一大堆，我现在要先去缝边。又买了一个这种锁边条，是全棉的。老实说，买这种薄一点的，因为那个衣服是有这种折角的位置嘛，它是弧形的，所以薄一点它红起来的时候就不会有点皱起来。太厚的感觉，老师给我示范了一下，也开启了没完没了的熬夜，这是什么细致模样？其实有那种烫好的薄面条，但是那个烫好的没有这个薄，太厚了。不能玩呀，这个口袋呀、啊，简直叫做死亡口袋，好难搞。他把边缘先揉个亮，然后再薄边。看老师做的时候觉得好像很简单，但是其实很难。我这个是不是还要剪个一厘米呀、啊？那边剪了，这边没剪。老师做的，我做的，勉勉强强，这边有一点点歪，算了，我不想拆了，下回改进。我们的西装课是安排了三节课，今天我已经把这个后片的中线整齐好了，因为它这个要缝边，就需要把这个边包起来，是比较费工的。还有前片做两个这种贴片口袋，看得出来吗？就是前面是这种弧形的，然后我是做两口袋，比老师的做工差一点点，下次还可以再接再厉。我这个西装好薄哟，这个就是我的西装前片，然后它里面还有一个内衬，我用的就是同样的布料剪裁的。过两天再来继续做，今天要上课，老师又催我走了。天知道我这个第二节的西装课有多艰难！我早来的时候的包边条找不到了，然后任老师翻了很久，发现上一次我落在教室里，然后下午我已经包了两个多小时的边了。你们看，我还在包边。哎呦，我终于知道那些比较贵的西装为什么卖那么贵了，因为真的太费工了，你们知道吗？如果没有包边机，这个简直就是一个巨大的工作量。我还是个圆弧形的，所以大家如果买到那种有包边的西装，请珍惜它，好吗？真的太花时间了，烫一下就好了。现在还有一点不均匀，看着还行。这是我西装里面的内衬，我已经上到第三节西装制作课了。包边太费时间了，昨天一整天都花在包边上。今天终于要装领子和袖子，领袖领袖是很重要的。开始封领子。自己打板自己缝纫了好多天的这个小西装终于上身了，因为我这次做的是一个宽松版型的麻料西装嘛，它这个面料很薄，很容易变形，缝纫的时候真的要很小心。而且我每一条边全部都做包边，真的好花时间啊！老师都觉得我做的特别精致，因为我是想说自己穿的东西嘛，就还是把它做精致一点比较好，就不至于浪费这块布料。但是版型我觉得可以再调整一下，这个肩线可以再进来一点，袖子可以放长一点，这个我都可以自己调。或者没有关系，整体看起来我觉得还行，不知道你们觉得怎么样啊？开始有点期待我的下一件成品了。